اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم فبعل للقاسيات قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين سلام أخشموز خير وصن عزيز مؤمن قرداشتار مؤمنة بازلار Bugün artıq 12-ci gecə də Məhərrəm ayının 12-ci gecəsidir ki, siz əzizlərin xidmətindəyik, sizlərlə bərabərik. İnşallah ki, bugünə kimi olunan mövzular, söhbətlər, müizə və xütbələr istər mənim tərəfindən, istər başqa qardaşlarımız tərəfindən, istər məddəq qardaşlarımızın, əziz məddəq qardaşlarımızın müizələri, onların rozə və nohə ömərsələri, İnşallah ki, əhsən və ali dərəcədə Allah tərəfindən qəbul edilmişdir, inşallah. Mən çox uzatmadan mövzumuza başlayaq. Yadıza gəlirsə, biz artıq iki gecədir ki, zəlalət və azğınlıq haqqında danışırıq ki, insan bəzən özü də bilmədən bu zəlalətə, bu azğınlığa yolunu azmışların sinifinə düşür, onların xəttinə düşür. Yadıza gəlirsə, keçən gecə onların nişanələrindən biri haqqında danışdıq. Dedik ki, azğınlıq və zəlalətin, deyərdim ki, ilk nişanəsi Qur'an-ı Kerim buyurur Hicri Surəsinin 56-cı ayəsində ki, məyusluqdır. Allah rəhmətindən məyus olmaqdır. Naümüd olmaqdır Allahın rəhmətindən. Baxın, biz hər gün namazlarımızda, gündəlik, Namazlarımızda bu 17 rükətdə ən azı 10 dəfə deyirik ki, Qayril məqdubi aleyhim vələ zalin. Yəni, ilahi, bizi yolun azmışlardan qərar verməcəni, ilahi. Əslində, bilirsiniz nə deyirik? İlahi, bizləri ilahi rəhmətdən məyus olanların və ilahi rəhmətindən naimid olanların cərgəsində qərar vermə. Əslində, biz hər gün Qayril məqdubi aleyhim vələ zalin dedikdə bunu deyirik. Və bilməliyik ki, azğınlıq, yəni yolunu azmışlıq, zəlalət, bunların əlamətləri çoxdur. Biz sadəcə iki gecədir ki, biri haqqında danışmışıq. Məsələn, bunlar küfürdür, zülümdür, şirkdir və s. Təbii ki, bizim mövzumuzdan bunlar kənar olduğu üçün, küfür, zülüm, şirk mövzumuzdan kənar olduğu üçün biz bu barədə danışmayacaq. Niyə? Çünki, əlhəmdülillah, şükürlər olsun ki, Bizim dinləyicilərimizin arasında, tamaşaçılarımızın arasında, bizim əzizlərimizin arasında nə zalımı var, nə küfri, kafiri var, nə də şükür Allaha, Allaha şərik qoş müşriki var. Şükür Allah, bunlardan uzaq, ona görə bu mövzumuzu bu istiqamətə aparmayacaq. Və biz çalışacaq ki, o məsələlərə toxunaq ki, zəlalətin o sifətlərinə, o nişanələrinə toxunaq ki, bəzən özümüzdə var, amma özümüzün xəbərimiz yoxdur. Ola bilər, aramızda ola, amma bizim xəbərimiz yoxdur. Bu məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Deməli, mənim əzizlərim, biz biri haqqında keçən gecə danışdıq ki, bu azğınlığın, zəlalətin nişanələrindən biri hansıydı? Keçən gecə və ondan qabaqçı gecə danışdıq, məyusluq idi. Allahın rəhmətindən məyus olmaq. Bu bir. İkinci əlamət nədir? Bunu Peyğəmbərimizin dilindən işləyək. Birinci əlaməti Quran-ı Kərimin dilindən eşitdik, ikinci əlaməti Peyğəmbərimizin dilindən eşitdik. Əziz İslam Peyğəmbəri bir gün sahabələri yığır başına və onlara əlindəki çubuqla, əlindəki, indi bilmirəm o çubuq idi, əsası idi, nə idisə o ilə, qumun üstündə yumru bir dairə çəkir. Peyğəmbər yumru bir dairə çəkir qumun üzərində. Dairənin tən ortasına bir nöqtə qoyur. Tən ortasına bir nöqtə qoyur. Və dairədən kənardan xətlər gətirir düz o nöqtəyə, tən ortaya o nöqtə işarə elədiyi nöqtəyə, dairənin çölündən ta içərdəki o nöqtəyə xətlər gətirir Peyğəmbər. Və bəzi xətləri isə nöqtədən tutur, dairədən çölə aparır belə. Və bunu təhlil eləyir Peyğəmbər. Buyurur ki, gördüyünüz bu dairə dünyadır. Ortadakı nöqtə bu insandır. 
çöldən ki xətlər gətirdim, dairənin çölündən ki xətlər gətirdim bu insana tərəf. Yəni ki, insanları hər daim, yəni müminləri, insanları hər daim xətər və təhlükə, müxtəlif xətlər, müxtəlif təhlükələr gözləyir. Hər daim insana hər tərəfdən xətərlər, təhlükələr hüzum eləməkdədir. Amma nöqtədən ki, üzü yuxarı dairədən çölə xətlər çəkdim, bu insanın həddini aşan arzu və amallarıdır. Arzuları və amallarıdır. Və insanı yoldan azdıran bu cür arzu və amallardır, arzulardır. Uzun uzadı arzular, həddini aşan arzulardır ki, insanı azğınlığa aparı çıxardır, zəlalətə aparı çıxardır. Bəs deməli, birinci əlaməti, Qur'an-ı Kərim buyurdu ki, Hicr sürəsinin 56-cı ayəsində azğınlığın birinci əlaməti Allah rəhmətindən naümid olmaq, məhus olmaq. İkinci əlamət Peyğəmbər buyurdu ki, uzun uzadı arzular insanın yolunu azmağa vadar ilə aparır çıxar. Mən tarixdən bir misal çəkim sizə. Həddəç İbni Yusifi Səqəfi, hamınız bilirsiniz, Əbbasi xəlifələrin dövründə olub və çox qəddar, çox qəddar, olduqca qəddar, hakimlərdən biri olub. Öz üçün bir şəhər tikdirmişdi, şəhər saldırmışdı. Həmən bu həccac Yusif Zəqəfi. Adını da qoymuşdu Arzular şəhəri. İndi də həmən o İraqda durur o şəhər. Tikdirmişdi ki, ömrünün qalan hissəsini bu şəhərdə keçirsin və istədiyi şəkildə, istədiyi tərzdə burada yaşasın. Eş, işrət içində, keyf damaq içində nə cürə istəyir, o cürə yaşasın. Sırf bu onun öz şəhəri idi, arzular şəhəri. Amma elə bir hadisə baş verir ki, Həccac ibn Yusuf Səqəfinin həyatını dəyişir. O da bundan ibarət idi ki, Səyid ibn Cübeyr adlı bir nəfəri Əl-Əl-İsəlamın səhabələrindən olan Səyid ibn Cübeyr, mən üzr istəyəm, dedim Əbbasi xəlifələrinə, Əbbasi o, Əməvi xəlifələrinin, Əməvi xəlifələrindən idi. Yəni, onların zamanəsində yaşamışdı. Səhid ibn-i Cübeyri ki, öldürtdürür Həzrət Əl-İslamın səhabələrindən, tabeyindən idi daha doğrusu. Tabeyindən idi, hafizi Qur'an idi, Qur'anı əzbərdən bilirdi. Səhid ibn-i Cübeyr. Onu öldürəndən sonra həyatı kabusa çevirir. Yuxusu qaçır, özünü tam pis hissəlir. Baxmayaraq ki, o qədər cinayətlər törətmişdir. Səyidi ki, hələ öldürülməmişdən qabaq, Səyid ibn-i Cübeyri gətirirlər Həccac ibn-i Yusifi Səqəfinin yanına. Həccac soruşur ki, adın nədir, deyir Səyid, Səyid ibn-i Cübeyr. Həccac deyir ki, de görüm, mən belə eşitmişəm ki, sən Əzrət Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-
deyir. Bunu üzü quylu uzadın, üzü düşsün aşağı, belə boynunu vırın. Baş deyir, bu dəfə də Səid ibn Cübeyr Taha surasının 55-ci ayasını oxumaq ki, biz torpaqdan yarandıq, torpağa da geri dönəcəyik, torpağa da qaydacaq. Həccac dözmür əmr edir ki, vırın, dərhal boynunu vırın. Və Səid ibn Cübeyri şəhid edirlər, boynunu vururlar. Baxmayaraq ki, Həccac çoxlu sayda insanların, yəni günahsız insanların qətilinə hökum vermişdir, amma Səid ibn Cübeyrin şəhid elədikdən sonra günü güzarana dəyişilir, həyatı kabusa çevirilir, yuxsa ərşə çəkilir, yuxu da görəndə kabus görürdü, qəflətən yuxudan ayrılırdı, gecənin bir aləmi ayrılırdı, deyir ki, məlili Səid ibn Cübeyr, Səid, mən səninlə nə elədim, sənin baş və nə oyun gətirdim mən? Nəsə, Səid ibn Cübeyri öldürəndən sonra tamam əhvalı dəyişir. Buna deyirlər ki, Həccac, Səid öldürdün, qurtardı, əl çək bu Səiddən, deyir, yox, gözümü yuman kimi onu görürəm, yuxumda o gəlir durur qarşıma. Xulasə, yazırlar ki, Səid şəhid eləyəndən sonra, Səid ibn Cübeyri, Həccac ibn Yusifik Səqəfiyyəsi şəhid eləyəndən sonra, 15 gün sonra, bu hadisədən 15 gün sonra çox qorxunc bir xəstəliyə tutulur və vəziyyəti pisə doğru gedir. Həsəni Bəsir adına bir nəfər yanına gəlir Həccacın. Həccac Həsəni Bəsirini görən kimi deyir ki, Həsəni Bəsiri vəziyyətimdən agasla mənə dua elə. Görə, o vəziyyətdə artıq Allah yadlarına düşür. Ölüm ayağında artıq Allah yadlarına düşür. Həsəni Bəsiri mənə dua elə. Həsəni Bəsiri deyir ki, sənə vaxtında o qədər dediyim, O qədər xəbərdarlıq elədim, əl çəkmədin sən bu nadan işlərindən, bu zülümündən, insanlara törətdiyin bu zülümlər əl çəkmədin. Amma qulaq asmadın ki, asmadın. Öz əməllərindən əl çəkmədin ki, əl çəkmədin. Həccac dünyanın ən xəbis hakimlərindən olub. Hətta öz zamanəsində yəni. Hətta yazırlar ki, Bu cürə, tarixdə bu cürə yazırlar ki, bütün dünyanın ən qəddar şahlarının, xəlifələrinin, hakimlərini tərəzinin bir gözünə qoysaydın, həccacı tərəzinin bir gözünə qoysaydın, onun o qəddarlığı, onun törətdiyi o cinayətlər daha ağır gələrdi, yəni zamanəsində. Qəddarlıqda həccaca çatan olan yox idi, amma niyə bu qədər qəddar oldu bu insan? Həccac niyə bu qədər qəddar idi? Çünki Peyğəmbərin bizə göstərdiyi ki, o dairə ki, var... O dairədən həmən arzular onun dairədən kənara çıxmışdı. Söhbətimin əvvəlində dedim, Peyğəmbər dairə çəkir, dairənin ortasında işarə qoyur, nöqtə qoyur və nöqtədən dairədən də kənara xətlər çəkir. Bu insanın, ki bunlar, bu xətlər insanın uzun uzadı arzularıdır. Həccac həmən o dairədən kənara çıxanlardan idi deyənə yolunu azdı. Azmışlardan oldu. Ona görə bu qədər qəddar oldu. Bəs deməli, əzizlərim, zəlalət və azğınlığın amillərindən Və onun nişanələrindən biri də uzun uzadı arzulardır ki, həccac o tikdirdiyi sarayda, o tikdirdiyi şəhərdə daha doğrusu, tikdirdiyi şəhərdə, o arzular şəhərində özü yaşaya bilmədi. Bəs deməli, mənim əzlərim, bu günə qədər zəlalətin iki amilini və iki nişanəsini sizin xidməti üzə çatdırdıq. Biri Qur'an-ı Kərimin dilindən, Hicr surəsinin 56-cı ayəsində ki, Allah ta'ala buyuruyor ki, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا اللَّالُونَ Öz Rəbbinin rəhmətindən azğınlardan başqa heç kimsə namid olmaz. Yəni, yalnız və yalnız azğınlardır ki, Allahın rəhmətindən namid olan. Bu bir. İkinci isə uzun uzadı arzulardır ki, insanı azğınlığa yönəldir. Arzular da var, arzular var, niyyət də var, niyyət var. Arzular var ki, o dairədən kənara çıxır. Bax, o dairədən kənara çıxanda Allahın yolundan azırsan. Və üçüncü əlamət ki, əsas məsələ bundan ibarətdir. Mən istəmirəm də bu gecələrdə çox uzun danışım, icazə versəydiniz, buna artıq biz sizin xidmətimizə sabah deyərdik. Sabahlarım, inşallah, üçüncü əlaməti, azğınlığın, zəlalətin üçüncü əlamətini ki, bu barədə biz çox danışmışıq, amma yeri var ki, yenə də danışaq. Üçüncü əlaməti qismət olsa, sabahlarım inşallah xidmət üzə ərz edəyərik. Assalamu alaikum və rəhmətullah bərəkatü. Sizə Allaha həval edirəm. Allah inşallah nə arzu muradınız varsa, nə niyyətiniz varsa xeyirlisi ilə hacətləri üzrə vaqılsın. Assalamu alaikum və rəhmətullah bərəkatü.